ሰላም ተነስተልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን የሳቱን ዜናዎች እየላጩ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር መልክታ ይሁንስ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረጉት ያሜሪካው ተራዶ ደረጃ ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር በኢትዮጵያ 58000 ሜትሪክ ቶን ምግብ ከመጨት መኖሩን አረጋግጡ በመጋዘን ውስጥ የተከማቸው ምግብ የትግራይ ክልልን በሌሎች አካባቢዎች ያሉ ተረጃዎችንም መመገብ የሚያስችል ነው ሲሉም ተናግረዋል ዳይሬክተሯ በትዩተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ይህ በመጋዘን ውስጥ ያለው የምግብ ክምችት በተቻለ ፍጥነት ምግቡ ለተረጃዎች እንዲደርስ ጠይቀዋል በትግራይ ክልል ስላለው የሰባይ ድጋፍ በተመለከተ ትላንት ከሰላም ሚኒስትርና ከሌሎች የስራ ሐላፊዎች ጋር ገንቢ ውይይት ማድረጋቸውንም ሐላፊዋ ተናግረዋል የሰባይ ቀውስን በተከሰተበት ባሁን ወቅት የዋታጣቂዎች ወደ አጎራባች ክልሎች የሚካሄደው ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል I have already stated uh in my opening remarks and um in the comments i've just made how concerned we are about the tplf this was in my my opening statement about the tplf uh military movements that have caused significant በርካታ መፈናቀሎች ያስከተለው የህዋት ወታደራዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ ምን ያክል እንዳሳሰበን ገልጿል ባፋር ባስሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎች እንዲሁም በአማራ በርካቶች ተፈናቀለዋል ግጭቱ መቆም አለበት በተፈጥሯቸው እንዲያሉ ወታደራዊ ጥቃት ያላቸው እንቅስቃሴዎች መቆም አለባቸው stop hwat ba amara na ba afar kelel bekul bekefetaw torunnet ba amara kelel 150000 sewoch ba afar degmo 76000 sewoch kekayacho mefenaqalachon ansetawal the us is watching with great alarm as a conflict that began in america gichitu ketejemere jemro kunetawun yetetatatelech no አሁን ግጭት መስፋፋት ጀምሯል። ህዋት ባጎራባች ክልሎች በሚያደርገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ የማስፋት አካሄድ አሁን ላይ ባፋር 76ሺ ባማራ ደግሞ 150ሺ ሰዎች ተቀያቸው ተፈናቅለዋል። after tplf military expansion into neighboring provinces የህዋት ቡድን ስርዓት የሚዝ ከሆነ መንግስት በኢትዮጵያም አማራጭ ለትግራይ ህዝብ ሰባዊ ድጋፍ ማቅረብ እንደሚችል የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮው ሙፋሪያት ካሚል ገለጹ ለጉብኝት አዲስ አበባ ከገቡት የአሜሪካ መንግስት የተራዶ ደረጃት ሐላፊ ሳማንታ ፓወር ጋር ውይይት ያደረጉት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮው ሙፋሪያት ካሚል የህዋት ቡድን ስርዓት የሚዝ ከሆነ መንግስት በኢትዮጵያም አማራጭ ለትግራይ ህዝብ ሰባዊ ድጋፍ ማቅረብ እንደሚችል ገልጸዋል ያላወቋቸው ያልነበሯቸውን መረጃዎች ለመስጠት አስችሎናል ግራ የሚያጋቡ ወይ ማወዛጋቢ የነበሩ ጉዳዮችን ለማጥራት የሚያስችል እድልም የፈጠረ ውይይት ነበር ብለን እናምናለን በመጨረሻም ይሄ ሁኔታ ተጠናክሮ እስከቀጠለ ጊዜ ድረስ አብረን እንሰራለን ኢትዮጵያ አሁንም አስፈላጊ ጠቃሚ አጋርነች የሚል መልእክት ያስተላልፈበት ውይይት ነው ያካሄድ ነው የተናጥል ሰባዊ ሰባዊነትን ማከለ ያረገ የተኩሳቆም ውሳኔውን በተመለከተ እሱን ተከትሎ የሰራናቸው ስራዎች እንግዲ አዲስ ወይም አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ መንገዶችን ቀይሰን እየሰራን ነው የነበረው በአውሮፕላንም ማدرس የሚቻልበትን ስርዓት ዘርገተን እየሰራን ነው ያለ ነው እነዚህ ስርዓቶች ላይ ያሰራር ስርዓታችን ምን እንደሆነ አስቀምጠናል ይዘገያሉ መኪኖች ቆማሉ ብሏል ያ ደግሞ ቀደም ሲል 61 መኪኖች አለምንም ችግር መሄዳቸውን ነገር ግን በቅርቡ የቆሙት መኪኖች ቲፒኤልኤፍ ያፋር ህዝብ ላይ በወሰደው የማጥቃት እርምጃ ምክንያት የቆመ እንደሆነ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት ማያዝ ሲችል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የትግራይን ህዝብ ለመታደግ የሚያስችል ዝግጁነት ቆርጠኝነት ያለ መሆኑን አንዱ ይሄንን አስረድተናቸዋል ያሰራር ስርዓቶቹንም ለማስገንዘብ ሞክረናል በሌላ መልኩ ሂደቱን በተመለከተ ለምን እንደው ዘይ ተደረሰው ምን እንደው የሆነው ሚለው ላይ የኛን እንዲ ሚዲያው ሌላ ሌላው ሚያወራው አለ ኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ምን እንደያለው ሐሳብ የሚለውንም 
አስረድተናቸዋል የፖለቲካ ሂደቱን በተመለከተ የተሰጡትን እድሎች በሙሉ ቢብሎ ወደዚህ አማራጭ ፈልጎ የገባ ድርጅት ኢትዮጵያንም የኢትዮጵያን መንግስትም አስገድዶ ወደ እንደዚህ አይነት ጦርነት ውስጥ ያስገባ ድርጅት መሆኑን አስገንዝበናቸዋል ማለት ነው። በየትኛው አማራጭ በየትኛው አማራጭ ማለት ያሉን እድሎች የየብስ አማራጮች በአማራ በኩልም በትግራይ በኩልም ያሉ የየብስ አማራጮች ስካውን ያለውን ሂደት በተለይ በቅርቡ እየተሰራን ያለንበትን የአፋር አማራጭ በተመለከተ እዛ ላይ ተመረከው ዘውየት ነው ያረግነው እሱ ደግሞ ስካውን ባለው ሂደት የቲፒኤልኤፍ ተባጫሪነት እና ህብረተሰቡ ነው የማጥቃት ፍላጎት ስካላገደው ግዜ ድረስ ችግር አይደለም የሚለውን አይ ቲንክ እነሱም በደንብ ይገባቸው ይመስለኛል አሁን ጠጋ ብለው ሲያዩት የተገነዘቡ ይመስለናል በእኛ በኩል እኛ ደጋግመን ያረጋግጥንላቸው ያስገባናቸው ያሉ ማሽነሪዎች አሉ ሂደቱን የተሳለጠ እንዲሆን ለማድረግ እነዚህ እነዚህ ሊወሰድናቸው ተጨባጭር ምጃዎች ስላብራራን ብዙ በዛ ደረጃ እንደ ጉዳይ ሆኖ ለጊዜው አልመጣም የምናየው ይሆናል በሂደት በነገራችን ላይ ሌላው የተወያየ ነው እርዳታ ትግራይ መሄድ አለበት ትክክል ነው ይሄደም ነው ያለው አማራ ክልልና አፋር ክልል ላይ በርካታ በቲፒኤልኤፍ ተባጫሪነት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች አሉ። እርዳታው ሁሉን ተናይ መሆን አለበት የሚለው ሐሳብ ላይም ሐሳብ ተለዋውጠናልና አማራ ክልል የተፈናቀሉ ዜጎች አሉ። ከመቶ ሺ በላይ ቁጥሩን ለጊዜውና ቆየውና አፋር ላይም እንደዛ በርካታ የተፈናቀሉ ዜጎች አሉ። ያው ቁጥሮች ስለሚጨምሩ ስለሚቀንሱ እሱ ይቆየንና ግን ብዙ ሺ ዜጎች በቲፒኤልኤፍ የጦርነት ፍላጎት ምክንያት የወሰድነውን የሰባዊነትን ማዕከል ያረገ የተናጥል ተኩሳቁም ባለመቀበል ይልቁኑ ለራሱ የልብልብ እንዲሰማው በማድረግ እንደዚህ አይነት የጠማጫሪነት ሚናዎቹን እየተጫወተ ነው ያለው ደጋግመን የነገርናቸው ለነሱ እርዳታው በአግባቡ እንዲደርስ ከተፈለገ ይሄንን ባህሪውን እንዲያቆም በግልጽ መንገር አሽሞን ሙኖ መንገር ሳይሆን የሚመለከታቸው አካላት ማለት ሳይሆን በስም ጠርቶ የመንገር አስፈላጊነት ወሳኝ እንደሆነ ነግረናቸዋል ባጠቃላይ በኢትዮጵያ ለተፈጠሩት ወቅታዊ ችግሮች ከጀምሩ እስካሁን የህዋት ቡድን ጥፋት መሆኑን ሚኒስትሯ ማስረዳታቸው ተገልጿል ቡድኑ በከፈተው ጦርነት በአማራና አፋር ክልሎች በሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለው ለከፍተኛ ችግርና እንግልት ስለመዳረጋቸው ገለጻ እንደተሰጣቸው ኢዚያ በዘገባው አመላክቷል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላህ ሐምዶክ ጋር በኢትዮጵያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታና ስለ ሱዳን የሽግግር ሂደት መወያየታቸውን አስተዋቁ። ሁለቱ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል የተቀሰቀሰው ጦርነት ወደ አማራና አፋር ክልሎች መዛመቱን እንዲሁም በትግራይ ክልል ስላለው የሰባይ ሁኔታ በተመለከተ ያላቸውን ስጋት አንስተው መወያየታቸው ተገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላህ ሐምዶክ ሁሉም ወገኖች በስምምነት ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደርሱ ለማበረታታት መነጋገራቸው ተሰምቷል በተጨማሪም ሁሉን አቀፍ የፖለቲካ ውይይትና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና አንድነት ለማስጠበቅ እንዲሁም እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ያልተገደበ ተደራሽነት እንዲኖር ለመስራትም መስማማታቸውን ያሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ትላንታ መሻሽ ባወጣው መግለጫ አመላክቷል ከዚህ በተጨማሪም ሁለቱ ባለስልጣናት በሱዳን እየተካሄደ ያለው ዲሞክራሲያዊ ሽግግር መሻሻል ላይና ያሜሪካና የሱዳን ግንኙነቶችን ማጠናከር በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ መወያይታቸው ተሰምቷል ኢትዮጵያ ትበት ተናለች የሚሉ አካላት ተሳስተዋል ይልቁንም የገጠማትን ፈተና በደል ትወጣለች ሲሉ የቀድሞው የአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቲቦር ናጅ ተናገሩ የቀድሞው የአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና በኢትዮጵያ የአሜሪካን አምባሳደር የነበሩት ቲቦር ናጅ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ኢትዮጵያ እንደ ዩጎስላቪያ ትበት ተናለች የሚሉ ሰዎች ተሳስተዋል ብለዋል ሀገሪቱ ካላት የረጅም ዘመን ልምድ አሁን ላይ የገጠማትን ፈተና በደል ትወጣለች ብለው እንደሚያምኑም ቲቦር ናጅ ገልጸዋል ኢትዮጵያን ከዩጎስላቪያ ጋር እያነጻጸሩ ተፈርሳለች የሚሉ አካላትም የሀገሪቱን የጸና ታሪክ የማያውቁ መሆናቸውንም ተናግረዋል ዩጎስላቪያ የመጀመሪያው 
የአለም ጦርነትን ባሸነፉ ሀገራት የተፈጠረች መሆኗን ያስታወሱት ቲቦርናጅ ኢትዮጵያ ግን ከ2000 አመታት በላይ የኖረች አገር እንደሆነች በመግለጽ እዚህ የደረሰችም በርካታ ቀውሶችን ፈታ አልፋ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ አሁን ላይ የገጠማትን ፈተና አልፋ ሰላማን እንደምታረጋግጥና ወደ ቀድሞ እድገቷ እንደምትመለስም በመልክታቸው ገልጸዋል በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከመከላካያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ የህዋትን ታጣቂ ቡድን ለመፋለም ቁርጠኛ ለሆኑ ወጣቶች ሽኝት ተደረገላቸው ከክልሉ የተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡትና ሰራዊቱን ለመከላቀል ሙሉ ፈቃደኛ የሆኑ ወጣቶች የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ ተረክበዋል የሀገር ሽማግሌዎቹ ወጣቶቹ ሀገር ላቀረበላቸው ጥሪ ምላሽ በመስጠት ጀግናውን የኢትዮጵያ መከላካያ ሰራዊት በመከላቀላቸው እድለኛ መሆናቸውን ገልጸዋል ሀገሪቱ ባላት ረጅም ታሪክ ደፍራ አታውቅም ወደፊትም በቁርጠኛ ልጆቿ አትደፈር የሚያሉት የሀገር ሽማግሌዎቹ ለሀገር ጥሪ ምላሽ ከመስጠት በላይ ጀግንነት የለምና ለትኮሩ ይጋባል ብለዋል የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብዱላዚም መሐመድ በበኩላቸው በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በሶስት ማዕከላት በርካታ ወጣቶች የመከላካያ ሰራዊቱን ለመከላቀል ሙሉ ፈቃደኛ መሆናቸውን ገልጸዋል ወጣቶቹ በበኩላቸው መከላካያ ሰራዊቱን ለመከላቀል ይወሰኑት በራሳቸው ፍቃድ መሆኑን ገልጸው ከሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ መሥዋዕትነት ምር ለመክፈል ተዘጋጅተናል ማለታቸውን ከክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመላክታል የህዋት ቡድን በማይካድራ በዜጎች ላይ ያደረሰውን ጥፋት ያለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲረዳው ለማድረግ በቅርቡ ለዲፕሎማቶችና ለመገናኛ ብዙሃን ሊቀርብ መሆኑ ተሰማ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳስተዋቀው የማይካድራን ጭፍጨፋ ሳይንሳዊ የመርመር ዘዴን ተከትሎ የተጠነው ጥናት ተጠናቋል ብሏል የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን እንዳሉት ሪፖርቱ በአዲስ አበባ ለሚገኙ ዲፕሎማቶች ሰባይ መብት ደረጃዎች ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና ለሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት ይቀርባል በጥናቱ መሰረትም በማይካድራው ጭፍጨፋ ከ1600 በላይ ዜጎች እንደተገደሉ ታውቋል የዚህ ሪፖርት አላማ ዓለም ኡነታውን እንዲረዳ ለማስቻልና በቀጣይልንም ማርበት የሚገባ አስከፊ የታሪካችን አካል እንደሆነም ፕሬዝዳንቱ አስተውቀዋል የጥናቱ ውጤት እንደሚያመለክተው ከዘር ጭፍጨፋው በተጨማሪ በአካባቢው በሚኖሩ ህዝቦች ላይ ከፍተኛ የሆነ የቋንቋ የባህል የጤና የኢኮኖሚና የስነ ልቦና ተጽዕኖዎችና የሰባይ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውንም ዶክተር አስራት ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከቀሪ ሌሎች የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።